尔滨的一场大雪竟然让果子狸翻了身。二零二三年原来是纯爱年，自《甄嬛传》开播以来，果子狸一直饱受骂名啊，什么油腻男偷看嫂子脚白啦，什么眼里没活打水漂看着甄嬛洗衣服啦，什么恋爱脑活够了呀。嗯，虽然都是大实话，但最近哈尔滨的一场大雪狠狠抽了网友一顿大嘴巴子。嗯，凝固塔酷寒无比，从北京坐高铁都要六百块，我的云里却说他顺路。凝固塔酷寒无比。臣妾父母一把年纪，怎能受得了这样的苦楚？该说不说，对于甄嬛以前的那些遭遇而言，果子狸的行为那就是妥妥的纯爱战神呀。虽说果子狸早期的行为、哎、确实是油腻了一点哈，但他对甄嬛的关心和爱护那也是真的呀。甄嬛被罚跪小产，果子狸听说以后，二话不说冲进一坤宫就抢人。甄嬛失宠没有生活动力时，果子狸夜夜守在宫外吹笛子安慰她。甄嬛想要蝴蝶复宠，果子狸立马出发去温泉行宫给她捉。锦上添花容易，雪中送炭难呀。以舒服之名，让甄嬛有机会给龙月做衣服，那都算很简单的小事了。果子狸最能打动甄嬛的，还得是他亲上凝骨塔，照顾甄家一家。还带回平安家书一事，因为朝堂纷争，胖菊一怒之下把真假发配到了宁古塔。宁古塔距离北京三千里，如今坐高铁加火车，那都要十四个小时。古代犯人要在两个月内徒步走过去。宁古塔苦寒难熬，旅途中更是有不计其数的意外和欺辱。玉娆能清清白白的回来，果子狸不知费了多少心。甄嬛打入宫以前就有对爱情的美好祈愿，她最大的愿望就是嫁给这世间最好的男儿，愿得一人心，白首不相离。可偏偏呢，她。进宫后爱上的却是最不能一心人的皇帝，为此他还进行了自我 PUA， 不求一心，但求用心。后来胖菊说起甄嬛在他心中的分量时，也是和华妃并论的。朕若不做这个皇帝，只是个富贵王爷，有皇后这个贤妻，你与世兰两个美妾便足矣。哎，胖菊的心呀，就像是一颗榴莲，每个尖尖上它都站了人。但果子狸不一样呀，他这一生自从见到甄嬛的那一刻起，他心中的妻子就只有甄嬛一人。当初甄嬛小产，罪魁祸首华妃就在跟前胖菊却说：“华华，为了朕，再忍耐一些时候，别为难朕。”同样是利益攸关，果子狸心甘情愿喝下甄嬛递给他的毒酒，嘴里说的是。啊，看看看看，爱与不爱，高下立判呀！你叫什么名字？啊？见面恐误了王爷尊儿，王爷喝醉了，请回去歇息吧。三刷《甄嬛传》才明白为什么果子狸会在问过甄嬛的名字之后忍不住笑了出来。问一公主生日宴上，甄嬛借口跑出去透风，路过湖边就玩起来了。见四下没人，还脱了鞋要下去踩水，结果脚一滑，差点掉水里。幸好果郡王出手拉了他一把。随后果郡王见甄嬛光着脚，便调侃起了她脚白。怕惹事的甄嬛赶紧要跑路，临走之际，果郡王问了一句她的名字，甄嬛并未正面回答。但果郡王却露出了一个了然于心的笑容，这是为什么呢？这件事呢，还得追溯回之前的除夕夜倚梅园小巷事件。当时小小的倚梅园里，整整容纳了四个人：甄嬛、四大爷、果郡王和余婴儿。虽然当时四个人并没有正面交锋，但甄嬛许愿的声音，其他三个人可都听得特别清楚。和四大爷一样，同为文艺青年的果郡王，自然也对这个许愿之人充满了好奇心。而且他当时捡走了甄嬛的小象，也就是说，果郡王对甄嬛的容貌是有一点子模糊的印象的。所以在遇到甄嬛时，他就隐约觉得眼前这个玩水的女人就是倒满那个许愿的人，可他还不敢确定，于是便问了一个皇上当时问的问题：“你叫什么名字？”去试探甄嬛。果然不出他所料，甄嬛这次的回答和在倚梅园时的回答一模一样。所以果郡王之后露出的那个笑容，根本不是什么醉酒失礼。或者是为了符合他风流王爷的人设，而是困扰他许久的疑问，终于得到了肯定的答案。从这件事情上就能看出来，果郡王和四大爷对待感情的态度，就像是晚晚泪青，拽拽泪年一样。四大爷一直追求的都是拟态，而非求真，他想要的无非就是一个感觉罢了。果郡王都能听出来，余婴儿不是那晚的那个人，四大爷可是九子多嫡的胜利者呀，他能听不出来？或许他心里不是不知道，而是不在乎。他想要的只是一个精神寄托，而果郡王呢，则和他刚好相反。他反复用自己的方式去确认甄嬛，自始至终所追求的也只是一个真心。为什么沈眉庄去世的时候，一向疼爱他的太后不闻不问？
。甄嬛被瓜六举报和温氏初有染，安陵容不怀好意的把这件事透露给了怀有身孕的沈眉庄，结果梅姐姐着急忙慌的赶来，幸而听到了温氏初自宫的消息，受不了打击，晕了过去。因为被惊了胎，所以眉庄生产时大出血，虽然最后生下了公主，但她还是因为血崩去世了。梅庄走了之后，甄嬛都哭成什么样了？可那个位高权重、一向疼爱她、扬言有她一日就一定会护着她的太后，却并没有有所行动，甚至连静和公主她都不闻不问，就这么默默接受了结果，这是为什么呢？首先，自然是因为太后本身身体也不怎么样了。早在甄嬛刚回宫的时候，太后就已经卧床不起了，而且因为隆科多的事情，皇帝与她也发生了很多的不愉快。日日缠绵病榻的太后也管不了什么了。其次，就是因为与情谊相比，太后更看重的还是利益。她也明白，沈眉庄是因为在后宫争斗中吃了亏、受了伤，不想再在皇帝身上浪费感情，才会主动向自己示好。毕竟，就算她不主动争宠，也得给自己谋一个庇护。眉庄真的很孝顺，太后也很喜欢她。但是在利益面前，这些都是浮云。从他亲手处理了青梅竹马的老情人隆科多这一点就能看出来，太后绝不是一个感情用事的女人。沈眉庄虽然死了，但是皇嗣平安降生，捣乱的后宫也逐渐归于平静。眉庄被晋升为妃安葬，沈家也得到了安抚，前朝更不会乱。对于太后来说，这件事儿已经结束了，皇家的颜面才是第一位的。如果再调查追究下去，梅庄也不会复活，说不定还会牵扯到更多的人，到时候可就真的不安宁了。说到底，沈梅庄也只不过是太后众多儿媳妇中的一个罢了，就像是御花园里的花一样，一朵朵争奇斗艳，这一朵谢了，还会有下一朵盛开。虽然剧本的太后没啥表示，但是在原著中，梅庄离世之后，太后一整个暴怒，听闻皇帝只是杖杀了宝雀之后，便冷冷地说了一句：“宝雀是谁的人？谁这么？”不懂事不会调教奴才。然后因为抓不到安陵容证据的原因，便日日派人去扇他巴掌。安陵容怀孕的时候去给太后请安，一等就是一个时辰。到最后，太后还说有事不见了。满宫嫔妃一看，太后都对安陵容是这个态度，一个个的都开始轻视欺负她了。这么看来，这段剧情还是原著看起来更合理、更解气一点《甄嬛传》中为什么只有安陵容的床头没有放瓷器瓷瓶呢？仔细看《甄嬛传》就会发现，剧中的各位小主，无论是甄嬛、梅姐姐、华妃、端妃、皇后，亦或是太后，他们的床头都会有一个类似床头柜的柜子，上面呢或多或少都会摆放几个瓷器。可唯独安陵容的床，别说瓶子了，就连放瓶子的窗头柜都没有，床上只有几床被子，空空旷旷的，跟个炕似的。这是为什么呢？难道真的是因为安陵容不配？原是我不配。其实原因有二，一是因为瓷瓶易碎，与易碎同音；另外呢，瓶与瓶同音。而且古时候的一些佛像、龙虎等寓意吉祥的物件，大多也都是瓷器制作，所以瓷器也有平安富贵和谐的意思。而往往越是富贵的人家，对这方面呢越是注重。同时，床头放瓷瓶也能用来矫正大家闺秀的睡姿。古时候的名门闺秀不但言行举止要优雅得体，就连睡觉的时候姿势都不能随随便便。所以那些大户人家的姑娘们会在床头摆一排瓷器，只有睡姿正确才不会挨砸。而安陵容呢，家世低微，她娘熬坏了眼睛做绣品，才给她爹捐了一个芝麻小官。她参加选秀女这么大的事儿都没钱打扮自己。用夏冬春的话来说，她身上穿的衣服是京中早就不流行的织花缎子。手上的鎏金镯子更是送人都没人要，日子都过得如此紧巴寒酸了，他可能都不知道有钱人家的大家闺秀床头会放瓷瓶。另外，安陵容得宠靠的是一副好嗓子，之后取悦四大爷靠的也是自身才艺，唱歌跳舞、滑冰、调香。比起他这个人，皇上更喜欢他的才艺，所以在事情的时候，安陵容会手舞足蹈为皇上表演才艺。床上又放柜子又放瓷瓶的，不就限制了他的发挥吗？万一表演的时候一不小心碰倒了一个，砸到了皇上，那他不就得不偿失了吗？好啦，本期视频就到这里啦，宝子们，下期还想看什么？记得在评论区里留言翻牌子哦。年非处世之风，我也该取其精华而自由。从前是人为刀俎，我为鱼肉，今时今日也该换一换。讨厌华妃，理解华妃，成为华妃，超越华妃。有没有人发现甄嬛到后期居然活出了华妃的样子？前期的甄嬛属于是谦逊有余，威严不足。她能用善良体贴的性格斩获锦汐和小允子两员大将，也能以柔顺温和的解语花形象俘获大胖菊的芳心。但在威严一方面就差得多了。锦溪、刘珠等人，要么是跟酒了的，要么是忠心妥帖的。主子对他们好，他们也对主子好。佩儿一类的普通宫女呢，碍于身份原因，也会听从甄嬛的命令，但绝对做不到严格的另行禁止。和宫的嫔妃就更不用说了，看甄嬛柔柔弱弱的样，连地位比她低的都敢欺负她。
要是有皇上的宠爱还好，有胖菊撑腰，别人不敢说他。但你看甄嬛小产之后，她跟皇帝置气，失了宠，走在长街上都能被齐妃当街打碎嘴。虽说非比偏大了那么一丢丢吧，但也不至于当街打脸呀。最主要的原因还是甄嬛没有威势，对外人容忍度太高了。而且当时她是真的懒得自救。但在不能额次复宠以后，甄嬛不仅学会了向皇帝示弱，还学会了向敌人示强。复仇以后，他对付的第一个人就是富察贵人。当初在长街上，他一个贵人都敢当街骂嫔位，也是因为他甄嬛受了一顿脆嘴，跪在长街上受尽屈辱。甄嬛在给富察讲人质的故事后，多次提到华妃的灵力狠辣，话里话外颇有要学习华妃的意思。华妃的精华并不是嚣张跋扈，而是那种强大到无人敢欺的气势。而甄嬛对这种气势的再度进化，是在熹妃回宫之后。故意事件之前的甄嬛，大多时候都是在虚张声势，说点狠话吓唬吓唬人，但并不会真的去做什么。可在熹妃回宫后，她真正做到了狠而无心，对待不值得的人，连废话都不用说，杀伐果断，该出手时就出手。而且对比华妃，甄嬛去掉了她的恋爱脑，献技也高出了好几个层次。这种人在后宫里，哪怕什么都不做，也绝不会让人欺辱了去。真正的强者。不是一辈子不栽跟头，而是应该像甄嬛一样不断吸取经验，强大自己。只要打不死，就继续挣扎向前。至于那些曾经的苦难与挫折，未来和姐妹们谈起来也不过是说笑一场。如害甄嬛，以利宠儿，贪污受贿，将人命视如草芥。华妃的罪行罄竹难书，为何还有这么多观众喜欢她呢？《甄嬛传》中值得大家喜欢的角色有很多，比如女主甄嬛，大家爱的是她清醒自知、一路挣扎向上的精神；或者运筹帷幄、四两拨千斤的计谋，比如梅姐姐，大家喜欢的是她真挚的友情，是她端庄大气又清醒通透的气质。甚至包括安陵容，不少人也会为她身为底层阶级却不服输、努力向上爬的艰辛而共情。那为什么喜欢华妃呢？是因为她千娇百媚，还是嚣张跋扈 ？No No No No， 那是因为纵观全剧，可能只有她的人生最值得。一个故事里总会有那么一两个反派，看他们大多讨厌的不是他们干了多少坏事儿，而是那些又当又立的鄙俗人设。花妃在《甄嬛传》这个故事当中，就是前期一个很纯粹的反派 BOSS， 属于是让女主打怪升级的工具人，但她的人设远比一个普通反派要饱满的多。通过蒋欣出神入化的演绎，花妃更是成了剧中最鲜活的存在。花妃仗着哥哥年羹尧的功勋，仗着皇上的宠爱，从来不把其他人放在眼里。她这种蔑视六宫的行为，跟其他小人得志的嘚瑟感完全不一样，那是因为她有骄傲的资本。他就该这么嚣张，合情合理，让人看着很爽。同样是嚣张跋扈、娇憨妩媚的类型，但他就是比花六更加大气，也更有感情。而且华妃还敢爱敢恨，爱憎分明。只要是他不喜欢的人，他绝对不会当面一套、背后一套的装样子。人若犯我，我必犯人。只要惹到了他，那绝对没有好果子吃。而且他的爱也很拿得出手，爱得死去活来，刻骨铭心。你可以说他恋爱脑，但绝对不能说他的爱廉价。华妃是有对权力的向往，但对皇上更是一心一意。看见胖菊宠幸别人，他会吃醋的睡不着觉。但哪怕被香味粉被褫夺封号，只要皇上还能对他表达出一丝爱意，那他就绝对没二话了。同样，在得知多年来自己都在被心爱的人算计防备时，他也丝毫不掩饰自己的感受，为了自己的爱撞墙而死，这一生也算是轰轰烈烈。除了这些以外呢，华妃在一些小细节上其实也是很有人性的。为了让下人办事得体，她会体谅大家额外的发放福利。当周宁海被抓起来之后，华妃也不会怪对方出卖自己，敢爱敢恨，敢做敢当，这是许多人都做不到的。华妃的直爽恰恰是大家最想看到的一点，也难怪她会受众人的喜欢啦。我不会恨你，也不想原谅你，因为太不值了。是啊，我这一生原本就是不值的。至死不知为何甄嬛到最后也不肯原谅他。甄嬛从入宫到成为宫斗冠军这么多年里，背叛他、伤害他的人不计其数，但大多数人到最后其实都被他原谅了。像投奔曹琴墨的浣碧，甄嬛识破他以后还以真情相待，不仅原谅他，还多次对他正向引导。还有拿了孩子却背刺甄嬛一刀的静妃，甄嬛也选择了原谅。安陵容和甄嬛的感情算是全剧甚至大多数电视剧里最复杂的一种女性关系。安陵容进宫后的所有感情线几乎都与甄嬛有关，无论是刚入宫。是依赖甄嬛，遇到新朋友重儿加入后想要占有甄嬛，还是后来得不到就要毁掉的疯魔。他除了不甘心出身卑微，想努力往上爬以外，所有因为感情问题搞的幺蛾子，基本上都是因为甄嬛，连胖菊都没有这种待遇。他对甄嬛的黑化在于，他认为甄嬛不是真心对他，因为安陵容没有得到过，所以他以为的真心是甄嬛对梅庄的那种程度。因此，甄嬛但凡对别人有一点好，他就觉得甄嬛背叛了自己。再加上自卑的心理，安陵容对甄嬛的期待就是你可以好，但绝对不能过得比我好。可从甄嬛的视角来看，她对待安陵容就是这。
身心的。这婚的世界不只有安陵容一人，梅姐姐是从小玩到大的赤脚，皇上是春熙萌动的爱人，纯儿是惹人怜爱的妹妹。甄嬛对待每一个对她好的人都是真心的。安陵容因为一己私欲就怪罪甄嬛，对她下毒手，甚至伤害她的孩子和家人，这种行为是完全站不住脚的。经甄霸鼠疫和书痕交易事以后，甄嬛和安陵容其实已经算是仇人了，但甄嬛看在往日的情分上，没有真的跟安小鸟算账，只能算是老死不相往来。甄嬛从甘露寺回宫以后，其实给过安陵容机会。当时花柳下药毒坏了小鸟的嗓子，连浣碧都看得出来，这是除掉他的最好机会。可说好了要狠而无心的甄嬛却心软了，嘴上说着狠话，手里什么都没做就放过了安陵容。结果换来的却是安陵容在滴血验亲时故意透露消息，导致梅姐姐受惊难产而亡。经此一事，甄嬛就再也没有理由对安陵容心软了。当初的情分都被安陵容自己霍霍完了，她还有什么理由奢求原谅呢？好啦，本期视频就到这里啦，宝宝们还有什么想看的，记得来评论区里翻牌子哦。